அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மாணவர்களே பெற்றோர்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நலமாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம் இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி வந்ததுக்கான காரணம் இன்றைய இணைய தல வகுப்புகளை பற்றி ஒரு சில அறிமுக உரையை உங்கள் முன்னாடி சொல்கிறதுக்காக தான் நான் உங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கேன் கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக நாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் அறிஞ்சது தான் கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது நாலு அடைவில் பரவலுடைய எண்ணிக்கை வந்து இன்றைக்கி அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ஊரடங்கு தளர்வுகள் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு அதுவும் அதிகமாக கிடச்சிட்டு இருக்கு என்றைக்கி வந்து தளர்வுகள் அதிகமாச்சோ அன்னையிலிருந்து இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற வைரஸினுடைய பரவலானது அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளுடைய தேவைக்காக நாம் நம்மளுடைய வீட்டை விட்டு வெளிவரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து இப்போ இருக்குது ஆனால் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் அவங்க வெளியே வரக்கூடிய சூழல் வந்து இன்னும் சுமூகமாக மாறலை ஏன்னா இந்த கொரோனா அப்படிங்கக்கூடிய இந்த வைரஸ் தொற்றானது அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து குழந்தைகளிடத்துலேயும் பெரியவங்ககிட்டையும் இது அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு வரத நாம் தினமும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ நாம் இன்றைக்கி குறிப்பாக குழந்தைகளை பற்றி பேசணும் அதாவது மாணவர்களை பற்றி பேசணும் இந்த மாணவர்களுடைய அடிப்படை வேலை அப்படிங்கிறது இந்த நேரங்களில் கற்றல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கற்றலானது பள்ளிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் நடைபெறும் அப்படிங்கிற சூழலை மாற்றி அமைச்சிருக்கிறது இன்றைய இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த தொற்றுவான சூழல் வீட்டில் இருந்தபடியும் நம்மளால் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நேர்மனையான எண்ணத்தை வந்து இன்றைக்கி மக்களிடையே வந்து விதைச்சிருக்கிறது இந்த சூழல் வெளியே சென்றால் மட்டும்தான் வேலைக்கு சென்றால் மட்டும்தான் வெளியே போனால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூழலை மாற்றி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நேர்மறையான சூழலை உருவாக்கி இருக்க உருவாக்கி இருக்கிறதுன்னு நம்ம இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்பயுமே மறைமுகமான எதிர்மறையான எண்ணங்களை மட்டும் வளர்க்கிறத விட்டுட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சூழலை கற்றுக்கொண்டு நேர்மறையான எண்ணங்களை வளர்க்கிறது தான் ஒரு சாதனையாளனுடைய முயற்சியாக இருக்கணும் அப்போ நாமளும் சாதனையாளர்கள் தானே வளர்ந்து வரக்கூடிய மாணவர்களும் நீங்கள் எதிர்காலங்களை பெரிய சாதனையாளர்களாக மாற போகிறீங்க அப்போ நாமளும் இந்த எதிர்மறையான சூழலை நேர்மறையாக மாற்றிக்கணும் நம்மளுடைய கற்றலுடைய அடைவுகளை தொடர்ந்து நம்ம முன்னேற்றிக்கிட்டே வரணும் அப்போ பள்ளிக்கு வந்து தான் என்னுடைய கற்றலை வந்து மேன்மைப்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற சூழலை மாற்றி இன்று நம்ம வீட்டில் இருந்தாலும் பள்ளியில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய கற்றல் அடைவுகள் இருக்குமோ அதே அடைவுகளை வந்து வீட்டில் இருந்தபடியும் நாம் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து உங்களுக்காக கொடுக்கறதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கேன் அப்போ அந்த கற்றலை நம்ம எப்படி கற்றுக்கிறது கடந்த இரண்டு மாதங்களில் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலியமாக உங்களோட பல்வேறு திறமைகளை வந்து நீங்கள் வெளிக்கொணர்ந்தீங்க ஆசிரியர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தினசரி வீட்டுப்பாலங்கள் வழியாக நிறைய ஓவியர்களை நாங்கள் பார்த்தோம் நிறைய பேச்சாளர்களை பார்த்தோம் நிறைய விஞ்ஞானிகளை நாங்கள் பார்த்தோம் ஒவ்வொருடைய செயல்களை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெற்றோர்களுக்கும் அது பெருமிதமாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்போது இதை நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கும் பொழுது இந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் ஒரு பள்ளியானது நம்ம எப்படி திறக்கிறோமோ அதே மாதிரியான சூழலை வீட்டில் இருந்தபடியே உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்று நாம் இந்த நிகர்நிலை பள்ளியை திறந்திருக்கோம் அப்போ நிகர்நிலை அப்படிங்கிறத ஆங்கிலத்தில் நம்ம விர்ச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் விர்ச்சுவல் ஸ்கூல் ஓப்பனிங்கை நம்ம இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ விர்ச்சுவல் அப்படிங்கிறத நிகர்நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் மெய் நிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வகுப்பில் இருந்தபடி எந்த அளவுக்கு நம்ம கல்வியை கற்றுக்க முடியுமோ அதுக்கு இணையான கல்வியை நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியும் கற்று கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற சூழலை தான் நம்ம அந்த செயலையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் விர்ச்சுவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அத்தகைய வகுப்புகளை நாம் உங்களிடையே கொண்டு சேர்க்கறதுக்கான செயலியாக நாம் கூகுள் கிளாஸ் ரூமை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் செயலை எப்படி பதிவிறக்கம் செய்யணும் அதில் உங்களுடைய மின்னஞ்சலை எப்படி இணைக்கணும் அப்படிங்கிற செயல்முறைகளை தொடர்ந்து நம்மளுடைய வகுப்பாசிரியர் உங்களிடம் தொடர்பு கொண்டு அதை செயல்படுத்திக்கிட்டு வராங்க 
இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் செயலி வழியாகத்தான் வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர்கள் எந்த அளவு அந்த பாடங்களை மாணவர்களுக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்களோ அதே இணையான பாடங்களை ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வழியாக அதாவது ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட பாடங்கள் காணொலி காட்சி வழியாக மாணவர்களுக்கு இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வழியாக நாங்கள் கொண்டு சேர்க்க போகிறோம் அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் வந்து தினசரி மாணவர்களுக்கு பாடங்களுக்கான காணொலி காட்சிகளும் அந்த காணொலி காட்சிக்கு ஏற்ப வீட்டு பாடங்களும் தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும் வகுப்பறையில் மாணவன் எந்தெந்த செயல்கள் செய்யணுமோ அதே செயல்கள் வீட்டில் இருந்தும் செய்ய போகிறாங்க அப்போ அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் மாணவர்கள் தயாராக இருக்கணும் வகுப்பறையில் இருக்கும் பொழுதே ஒரு சின்ன சின்ன குறும்புகள் செய்யக்கூடிய நாம் வீட்டில் தன்னந்தனிமையாக நமக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருந்தோம் அப்படின்னா சும்மாவா இருப்போம் இன்னும் குறும்புகள் கொஞ்சம் சேர்த்து தான் இருக்கும் அப்போ அத்தகைய குறும்புகளை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நமக்குன்னு நம்மளுடைய கற்றலுக்கு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நாம் ஒதுக்க போகிறோம் தொடக்க காலத்தில் குறுகிய காலங்களில் மட்டும்தான் இந்த வகுப்புகளை நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் காலங்கள் போக போக உங்களுடைய கற்றலுக்கான காணொலி காட்சிகளுக்கான வகுப்புகள் வந்து கொஞ்சம் பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ மாணவர்கள் உங்களை தயார் செய்துக்கணும் தினமும் ஆசிரியர் என்ன பாடங்கள் அனுப்புகிறாங்க என்னென்ன பாடங்கள்ல இருந்து என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் அதற்கு இணையான வீட்டு பாடங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை எல்லாம் நம்ம சரியாக செஞ்சிட்டோமா அப்படிங்கிற விஷயங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து செய்துக்கிட்டே வரணும் செய்து முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய தக்க வகுப்பாசிரியரிடம் வந்து நீங்கள் அதை தெரிவிக்கணும் மாணவர்கள் இதுக்கு தயாராக இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ பெற்றோர்கள் நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பெற்றோர்களுக்கு கேள்வி உண்டு நாங்கள் எல்லாம் வேலைக்கு செல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் எங்களுடைய கைபேசியை வந்து நாங்கள் எங்களோட தான் என எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய சூழல் இருக்குது அப்போ என்னுடைய மகனையும் மகளுக்கும் எப்படி இந்த கைபேசியை கொடுத்து காலையிலேருந்து மாலை வரலும் இந்த வகுப்புகளில் பங்கேற்க வைக்க முடியும் எங்ககிட்ட கூடுதலான வேறு எந்த ஒரு இணைய இணைய இணைப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மின்னணு சாதனங்கள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்காகத்தான் அனைத்து வகையான பெற்றோர்களின் உடைய நிலைமையை உணர்ந்து நாங்கள் இதை எல்லாமே ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக மாற்றி தான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்டவணை எல்லா மாணவர்களுக்கும் அன்னனைக்கு என்னென்ன பாடங்கள் நடக்குது எந்த நேரங்களில் நடக்குது அப்படிங்கிற அட்டவணையை வந்து உங்களுக்கு பகிர பகிர்ந்துடுவோம் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்களுடைய நேரங்களை நீங்கள் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் நான் காலையில் ஒன்பதுலேருந்து மாலை ஐந்து மாதிரிலும் நான் பணிக்கு செல்லக்கூடிய நேரமாக இருக்குது அந்த நேரங்களில் என்னுடைய மகனோ மகளுக்கோ இந்த காணொலி காட்சிகளை பார்க்கறதுக்காக என்னுடைய கைபேசியை நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கான சூழல் இல்லை என்னுடைய மகன் மகளுக்கு தனியான கைபேசியோ இல்லை மடிக்கணினியோன வசதிகள் வந்து எங்கள் வீட்டில் தனியாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் நீங்கள் காலையில் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் அல்லது மாலை ஒரு இரண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு நீங்கள் வேலைக்கு செல்கிறதுக்கு முன்பும் பின்பும் உங்களுடைய நேரங்களை நீங்கள் திட்டமிட்டுக்கலாம் அதற்கான சுதந்திரத்தை நாங்கள் முழுமையாக கொடுக்குறோம் இந்த நேரங்களில் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற கட்டுப்பாடுகள் அப்படிங்கிறது கிடையாது எங்களுடைய நோக்கமானது மாணவர்களுடைய கற்றல் திறனை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் கற்றலானது இந்த நேரத்தில் தான் நடக்கணுங்கிறது கிடையாது ஒரு நாளையில் காலையிலேருந்து மாலை வரலும் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் அதை நம்ம மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் உங்களுடைய மகன் மகளுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் நிறைய பெற்றோர்களுக்கு கேள்வி இருக்குது பள்ளியே இன்னும் எல்லா இடங்களையும் திறக்கலை அரசு பள்ளிகளும் இன்னும் திறக்காமல் இருக்காங்க அப்போ இந்த இணைய வகுப்புகள் என்னுடைய மகன் மகளுக்கு இப்போ இந்த நேரங்களில் தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய பேரோட மனசில் இருக்குது அதை நம்ம ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கல்வியானது வந்து ஒரு தொடர் வண்டியை போல் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணுமோ இல்லையோ ஒரு பெட்டிகள் வரிசையாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இருந்தால் தான் அது தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பெட்டி தனியாக கலண்டாக கூட பின்னாடி வரக்கூடிய அனைத்து பெட்டிகளும் அப்படியே நின்றும் முன்னாடி போகக்கூடிய பெட்டிகள் மட்டும்தான் போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த கல்வியும் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம முட்டுக்கட்டையாக போட்டு மாணவருடைய கற்றல் திறனை நம்ம நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதனுடைய வளர்ச்சியானது வந்து முழுமையடையாது அப்போ ஒரு முழுமையான கல்வியை கொடுக்கணும் முழுமை முழுமையான ஒரு கற்றலை மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் விடுமுறை நாட்களில் கூட ஆசிரியர்களும் சரி நிர்வாகமும் சரி மாணவருடைய கற்றல் திறமையை எப்படியெல்லாம் மேம்படுத்தலாம் எந்தெந்த வழிகள் எல்லாம் மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் தக்க மின்னணு சாதனங்கள் இல்லாத பெற்றோர்கள்கிட்ட கூட இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பல கோணங்களை நாங்கள் சிந்தித்து உங்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்த வகுப்புகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அதனால
பல காரணங்கள் சொல்லி நிராகரிக்காம அனைத்து பெற்றோர்களும் அனைத்து மாணவர்களும் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த இணைய வகுப்புகளை இணைக்கணும் இணைய வகுப்புகளை கொடுக்கப்படக்கூடிய அனைத்து பாடங்களையும் தினசரி பார்த்து அந்தந்த வகுப்பாசிரியரும் சரி பாட ஆசிரியர்களும் சரி கொடுக்கக்கூடிய வீட்டு பாடங்களை வந்து தொடர்ந்து நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு நான் இந்த நேரத்துல உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் எந்த ஒரு சூழலையும் வெற்றிக்கான வழிகளா நம்மளை மாத்திக்கணும் அன்னைக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து ஆயிரம் முறைகள் தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு புதிய மின்விளக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப தோல்விகளை மட்டுமே பார்க்காம எதிர்மறையான எண்ணங்களை மட்டும் எதிர்மறையான சூழல்களை மட்டும் யோசிக்காம அந்த எதிர்மறையான சூழல்களை கூட நேர்மறையா மாற்றம் வந்தா இன்னைக்கு சாதனையாளனா மாத்த முடியும் அப்ப வீட்டிலேயே நம்மளை கட்டி போட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல கூட என்னுடைய எதிர்காலத்தை என்னுடைய கற்றல்ல வந்து என்னால் சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி நம்மளோட மனசில் இதை நம்ம பதிய வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த சூழலை கூட ஒரு வெற்றிக்கான சூழலை மாத்துறது நம்மளோட கையில் தான் இருக்கு அதனால் அனைத்து பெற்றோர்களும் இதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் மாணவர்களும் இதன் இந்த ஆசிரியர்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான முயற்சிகளையும் முழுமையாக ஒட் வாங்கி கொண்டு உங்களுடைய கற்றல் அடைவுகளை நீங்க மென்மேலும் வளர்த்திக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசையும் கூட என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் கூட இந்த இணைய வகுப்புகளை நம்ம இரண்டு இரண்டு பிரிவா பிரிச்சிருக்கோம் ஒண்ணு பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இணைப்பு வகுப்புகள் இரண்டாவது நம்மளுடைய பாட வகுப்புகள் இந்த இணைப்பு வகுப்புகளை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா முதல் இரண்டு வாரங்கள்ல கடந்த ஆண்டுகள்ல நம்ம கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை திருப்புதல் செய்ய போறோம் ஏன் இந்த திருப்புதல் அப்படின்னா இதுவும் அந்த தொடர்பை இணைக்கிறதுக்காகத்தான் கடந்த ஆண்டுகள்ல கற்ற விஷயங்களை நம்ம நினைவு கூறுவதன் மூலியமா அடுத்த ஆண்டுல நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை எளிதில புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த எளிமையான புரிதலுக்காக தான் இந்த இணைப்பு வகுப்புகளை நாங்க தயார் செய்திருக்கோம் ஆகவே அடுத்த இரண்டு வாரங்கள் ஒவ்வொரு பாடங்கள்லையும் அந்தந்த மாணவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கடந்த ஆண்டு கற்றல் அடைவுகளினுடைய திருப்புதல் தான் நடக்க போகுது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதியிலிருந்து தான் உங்களுடைய பாடத்திற்கான வகுப்புகளை வந்து நாங்கள் தொடங்க போறோம் ஆகவே இதற்கான அட்டவணைகளையும் உங்களுக்கு வகுப்பாசிரியர்கள் மூலம் நாங்க அனுப்பி வைக்கிறோம் இந்த சரியான அட்டவணையை பயன்படுத்தி ஆசிரியர்கள் அனுப்பக்கூடிய காணொலி காட்சிகளை நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து உங்களுடைய கற்றல் அடைவுகளை மென்மேலும் நீங்க பெருக்கிக் கொள்ள என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிறைவாக அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் உங்களுடைய பொறுப்பாசிரியர் பிரகாஷ் ரத்தினவேலியின் அன்பான நன்றிகளும் வணக்கங்களும்